հայոց Ցեղասպանության ճանաչումը սենատում արցախանքները եւ հետագա անռաժեշ քայլերը Առաջին անգամ 2015 թվական Ցեղասպանությունից ի վեր Ամերիկայի Սենատը 2019 թվականի դեկտեմբեր 12-ին միացայն ընդունեց հայոց Ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև դարբեր հանրապետական սենատորների կողմից 3 շաբաթ անոթ մեջ սպիտակտան բանջով այն արկելապագելուց հետո այդ ժամանակից սկսած ես անտիվ հերախոսան զանգեր եւ էլեկտրոնային նամակներ եմ ստացել հայերից որոնք հարցնում են թե այս բանաձևն իր ուղեգից բանաձևի հետ միասին որը մեծամասնությամբ ընդունվել է ներգայացների բալադի կողմից 2019 թվականի օկտեմբեր 29-ին արդյոք այժմ ներգայացվելու է նահակահ Դոնալդ Տրամպի ստորակրմանը նախկինում բազմից սկրել եմ այս թեմայի շուրջ սակայն գարի կա գտնելու որ այս երկու բանաձևերը առանցին բանաձևեր են ինչը նշանակում է որ դրանք սպիտակ դուն չեն ուղարկվում եւ նահակ այդ չեն բանջվում ստորակրել դրանք սա այս երկու բանաձևերի վերջնական վերջագետն է եթե տրամպ եթե տրանք ներկայացվեին կոնգրեսի երկու բալատներին որպես համադեղ բանաձև ապա ստորակրության համար պետք է այն ու հետեւ ներկայացվեին նահակային այնուամենայնիվ անգախ բանաձևի դեսագից եթե տրամպը ցանկանա նա կարող է օգտագործել հայոց հեղասպանություն եզրը 2020 թվականի ապրիլ 24-ի իր ամենամյա ուղերծում չնայած 2019 թվականի հոկտեմբեր 20-ին ներկայացնների բալադի կողմից հայոց հեղասպանության ճանաչումը երրորդ անգամներ որ բալադը ընդունել է նման բանաձև սենատի բանաձևը 2019 թվականի դեկտեմբեր 12-ին պատմական է քանի որ 2015 թվականը ի վեր առաջին անգամ ամերիկյան սենատը նման բանաձև է ընդունել օգտագործելով հայոց հեղասպանության եզրը բացի այդ այս երկու առանցին բանաձևերը օրենքի ուժ ունեն հետևաբար որևէ իրավական հետևանք ունեն դրանք բարձրապես համարվում են կոնգրեսի գարձիկը այնուամենայնիվ այս երկու բանաձևերի ընդունումը եւ միջազգային դրանսվամիջոցների կողմից դրանց լուսաբանումը զայրացրել են Թուրքիայի գարավարությանը որոշ թուրք պաշտոնյաներ հայդարարություններ դարաձեցին դադաբարդելով ամերիկյան կոնգրեսին եւ սպառնալով ամերիկայի զորքերը դուրս վռնդել Թուրքիայի երկու ավիաբազաներից թուրք պաշտոնյաները փորձեցին նաեւ նվազակույնի հասցնել այս բանաձևերի գարեւորությունը նշելով որ դրանք ընդհանրապես ոչ մի արժեք չունեն Թրքական գարավարությունն այնքան հերու գնաց, որ ստիպեց իր խորհրդարանին բանաձև ընդունել դադաբարդելով Ամերիկայի Սենատին հայոց Ցեղասպանության ճանաչման համար։ Թուրքիայի գարավարությունը նաև գանչեց Անկարայում Ամերիկյան Թեսպան Դեյվիդ Սատերֆիլդին, ասելով նրան, որ հայոց Ցեղասպանության մասին բանաձևը վնասելու է թուրք ամերիկյան հարաբերությունները, միաժամանակ բնտելով, որ բանաձևը ընդհանրապես որևէ արժեք չունի։ այդ դեպքում ինչու է թրքական գարավարությունը դարեր շարունակ միլիոնավոր դոլարներ զախսում լոբիստների վրա փորձելով արկելապագել բանաձևի ընդունումը կոնգրեսում ինչպես կարող է անարժեք բանաձևը վնասել թուրք ամերիկյան հարաբերությունները եւ ինչու է թուրքեն ասպարնում ամերիկայի վրնդել թրքական ավիաբազաներից նույնքան վիրավորական են ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից սենատի բանաձևի վրա կատարված հարցակումները բանաձևի ընդունումը պատմական փաստերը գեղձելու փորձը եւ դրա գործածումը որպես քաղաքական ճշմարտ միջոց հայդարարեց ադրբեջանի արկոզ նախարարության խոսնակ լեյլա աբդուլլայևան բանաձևը զարայում է միան հայկական լոբիի շրջանակների գեղդոտ նպատակներին ավելացրեց նա հայաստանի պաշտոնյաները պետք է խիստ արցականքեն դադաբարդելով ադրբեջանի ժխտողական հայդարարությունը որն ադրբեջանին դարձնում է ցեղասպանության ողջակարության հանցագից թեփքից հետո որպես պատիժ հայաստանը պետք է հայդարարի որ ժամանակավորապես սարեսնում է արցախի վերաբերյալ բոլոր բանակցությունները ադրբեջանի հետ թե եւ սпасվում է որ թուրքիայի գարաբարդյունը գխարազանի հայոց ցեղասպանության բանաձևերը մեզ վշտացնում է որ բոլսոն նորնդիր հայոց բադիարք սահակ մաշալյանը երկար հարցազրույց է դվել թուրքական սաբահ դերթին սենատի բանաձև բանաձև եւ բանաձևն անվանելով ոչ անգամ փարոյական թե եւ հասկանալի է որ հայերը թուրքիայում բադանդներ են զրկված մարդու հիմնական իրավունքներից այնուհետև բաճար չգար որպես իպադիարքը որը ընդրվել էր սենատի բանաձևի ընդունումից ընդամենը մեկ օր առաջ այդ կան ճանկ թափեր թութակի բես կրտնելով թուրքիայի գարավարության ժխտողական քարոշությունը նա ոչ միան թադաբարդես ամերիկայի սենատին այլև ասաց այնպիսի վիրաբորական բաներ ինչպիսին են գոջ որպես իպատմական հասնաժողովն ուսումնասիրի թե արդյոք դեղի է ունեցել ցեղասպանություն գեղձ բնդում որ որոշ հայեր ռուսական զորքերի կողմից են եղել օսմանյան ուժերի գրոելիս մեղադրանք հայերին եւ թուրքերին միմյանց կոդորելու մեջ գոչ հայերին ու թուրքերին համադեղ լուծում գտնելու առանց երրորդ կողմերի միջամտության 
եւ աճակցություն դխրարաճակ հայտ հրկական արձանագրությունների ընդունմանը երկու երկրների կողմից սրանք փոլորը թուրքիայի գրավարտյան կողմից առաջ քաշված արարգություններն են Բադիարկ Մաշալյան իր հարսազրույցի վերջում հայդարարեց ես քաղաքական գործի չեմ այս հարցում արգա է քաղաքական ասպեկտ նա պետք է հրաժարվեր խոսել սաբահի հետ Վարզաբես հայդարարելով որ ինքը հոգեվոր առաջնորդ թե եւ չի ցանկանում ներկայացվել քաղաքական հարցերի մեջ ինչ վերաբերում է բադիարկի այն առաջարկին որ երրորդ երկիները չպետք է ներկրաբեն հայոց ցեղասպանության հարցում նա լիովին սխալ է եթե չլինեին սպիրքի լոբիստական ճանկերը հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղտյամբ ապա աշխարհն արդեն վաղուց մորացության էր մատնել այս հարցը ժխտողականների եւ սդախոսների կողմից լինելու փոխարեն բադիարկ մշալյանը պետք է անխոնջ աշխատանք տաներ հենց թուրքիայի ներսում ճշմարտյունը հաստատելու համար դա ամենաքիչն է որ կարելի է անգալել ասուզո մարդուց վերջապես չնայած որ բադիարկը թութակի բես կրտնում էր թուրքական ժխտողական ցիկորոշումները մենք վստահ չենք որ թուրքիայի գարաբարություն իրականում ջնշում է գործադրել նրա վրա որպես է հարցազուրուս տամ սաբահին մի քուցեն նա ինքնակա մտահարել որպես է միավորներ վաստակի թուրքիայի գարաբարության կողմից անգալերով որ անկարան շուտով գահաստադի իր ընդրությունը որպես բադիարկ այս համայնքում ոչ ոք չի ցանկանա քվեարգել բերության կողմից հավանության շարժանացած որևէ բադիարկի օկտին ասել է մաշալյանը սաբահին նախադեսվում է որ այս շապատ բադիարկը գանդեպի թուրքիայի նահակա էրդողանի հետ քանի որ քարեքին երկրորդ կատալոգոսի եւ առամ առաջին կատալոգոսը շտաբեցին շունավորել բոլսոն նորնդիր բադիարկին գուզենայի իմանալ արդյոք սաբահ դերթին մաշալյանի դված վախկոտ հայդարարություններից հետո երկու կատալոգոսներ հետ չեն կանչի իրենց շունավորանքները եւ չեն թատավարդի հայոց բադիարկի ժխտողական հայդարարությունները հայաստանի պետական պաշտոնյաները ներառյալ նախակա հարցաբեդ եւ արդակի գործերի նախարարը հանդես եկան հայդարարություններով շնորհակալություն հայտնելով ամերիկայի կոնգրեսին եւ ամերիկահայերին ցեղասպանության փանաձևին աճակցելու համար մինչ պարշաբետ նիգոր պաշինյանը հայդարարեց որ փանաձևի ընդունումը գնվազեցնի հայաստանի ամբնակության համար թուրքական սպառնալիքը նա ցավոք ավելացրեց որ աճակցում է հայ թրքական հարաբերությունների գարկավորմանը առանց նախապայմանների եթե ցեղասպանության ճանաչումը պաշտպանում է հայաստանի ամբնակությունը ապա ինչու պետք է վարշաբետ նասի որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար թուրքիայի հետ հարաբերությունների օրագարքի հարց չէ հաջորդ քայլերի արումով ժամանակն է որ հայաստանի գարաբարությունը թիմի համաշխարհային թատերան արտարատության միջազգային թատերան վանչելով թուրքիայից այն ամենը ինչ հայ ժողովուրդը գործրել է ցեղասպանության հետևանքով դրանք են առաջին վճարել դրամական փոխարություն հայոց ցեղասպանության մեծ միլիոն զոհերի համար երկրորդ վերադարձնել զոհերի ժառանգներին փոլոր անսնական ունեցվածները ինչպիսի են դները ակարակները բանկային հաշիվները եւ բանկային բառաներում գտնվող արժեքավոր իրերը երրորդ վերադարձնել եկեղեցիները վանքերը դպրոցներն ու քերեզմանադները թուրքիայի հայ համայնքին եւ չորրորդ ազատակրել արեմդյան հայաստանը եւ միավորել հայաստանի հարաբերության հետ